பெஸ்ட் ஆஃப் டேலக்ஸ் சிட்டியில் திருமண பக்கம் எல்லாம் உங்களை பற்றி தான் பேச்சு வீட்டை கூட கவனிக்காம கடமை கடமை நிறைய உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரம் தங்க பதக்கம் கிடைக்கும் நான் எதிர்பார்க்கிறேன் சார் எனக்கு இது நூறாவது கேஸ் எனக்கு கடமைன்னு வந்துருச்சுன்னா என்ன நானே இழந்துருவேன் சார் எனக்கு எங்க சார் வீடு வாசல் மனைவி என்னுடைய மனைவியை பார்த்து பல நாட்கள் ஆகுது சார் பல நாட்கள் The last one that happened was over 800 years ago. So you are part of a momentous event like this. Rasa Dhanga, that means it is a, a mercury stick. It is loaded with full uh, solidified mercury. It is believed in uh, what we today refer to as modern science that unless you take mercury to minus 32 degree centigrade you cannot solidify it that is not really solidification that's more kind of freezing but here mercury is solidified it's at room temperature this is the indian alchemy solidified mercury can be energized in such a way it can be of a tremendous aid to a human being enna da idu or pudu padathukku pooja pollam paatha thengaya kadaikka maatikidu Hello, how are you? Adi, I'm scared. Come on, come on, come on. Anbe, Deivam. Number one, Booma Therapy. Booma Therapy, what do you mean? How do you get this therapy? 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 Booma Therapy is a concept. How do you get this therapy? How do you get this therapy? இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போறோங்க இந்தியா நம்ம ஊருங்க இருக்கு பல நீ திண்டுக்கல் மாதிரி கோயம்பூர் தேனிய காணாமே நீ எப்படா லாக்கப்பட்டு வெளியே வந்த எப்படி வந்த என்ன அது என்ன ஏன் ட்ரெஸ் எடுத்து போட்டிருக்கியா நம்மெல்லாம் எதால் ஆயிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இந்த மரம் செடி கொடி சேரு பார்க்குற பொருட்கள் அனைத்துமே எதால் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா எல்லாமே கெமிக்கலால் ஆயிருக்கு அப்படின்னு இன்னைக்கு ஈஸியாக சொல்லிடுவோம் அந்த கெமிக்கலெல்லாம் என்னென்ன அப்படின் கேட்டோம்னா அதுவும் நீங்கள் தெளிவாக சொல்லிடுவீங்க கரியமலம் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் தங்கம் வெள்ளி இரும்பு தாமரம் இப்படின்னு சொல்லி அந்த கெமிக்கல் பேரோட அந்த கனிமத்தோட பேர் கூட இன்னைக்கு நம்ம சொல்லிடுவோம் ஆனா இதுவே ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன் ஆயிரம் கூட வேண்டாம் ஒரு ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப இந்த பிரபஞ்சத்துல இல்லைன்னு இந்த பூமியில இந்த உலகத்துல நம்ம பாக்குறதெல்லாம் எதால் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கேட்டோம்னா இந்தியாவா இருந்த பஞ்சபூதங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதுவே கிரேக்க நாடு ஐரோப்பா நாடு போன்ற நாடுகளாக இருந்ததுன்னா நம்ம எல்லாம் இல்லை நம்ம பார்க்குற பொருட்கள் எல்லாமே நான்கு பூதங்களால் ஃபோர் ஹியூமர்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பஞ்சபூதங்கள்லாம் என்னென்ன அப்படின்னா நிலம் நீர் ஆகாயம் காற்று அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதுவே பண்டைய ஐரோப்பிய நாடுகளில் நிலம் நீர் காற்று நெருப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுடைய தத்துவத்தில் ஆகாயம் அப்படிங்கிறது கிடையாது அப்போது இந்த பஞ்சபூதங்கள் தான் இந்த பூமியில் இருக்கிற எல்லா விஷயங்களுக்கும் நம்ம பார்க்குற அனைத்துக்குமே அடிப்படையான விஷயங்கள் அப்படின்னு மக்கள் நம்பிட்டு வந்தாங்க அப்போ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பள்ளிக்கூடங்களில் எங்கேயுமே மனித உடல் இல்லைன்னா நம்ம இந்த பூமியில் பார்க்குற பொருட்கள் இவைகளெல்லாம் பஞ்சபூதத்தால் ஆனவை அப்படின்னு எந்த அறிவியல் பாடத்திட்டத்துலையும் சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க காரணம் என்ன 
இந்த பஞ்சபூதத்துக்குள்ள இருக்கிற மூலக்கூர் என்ன அதனுடைய மூலக்கூர் என்ன அதனுடைய அணுக்கூர் என்ன அந்த அணுக்குள்ள இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு அந்த ஆற்றல் எவ்வகையான ஆற்றல் அப்படிங்கிற வரைக்கும் இன்னைக்கு நம்ம ஆழமா உள்ள தாண்டி பயணம் செஞ்சு வந்துட்டோம் அப்ப இந்த பஞ்சபூதம் அப்படிங்கிறது ஒரு தவறான ஒரு கோட்பாடு பஞ்சபூதத்துக்குள்ளேயே இருக்கிற விஷயமே இப்ப நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் அறிவியல் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே கண்டுபிடிச்சதால தான் இன்னைக்கு நம்மளுடைய அறிவியல் பாட புத்தகத்துல பஞ்சபூதம் அப்படிங்கிறத நம்ம படிக்க முடியறது இல்லை அப்போ இந்த காணொலியை பார்க்கிற நம்முடைய மக்கள் நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு சின்ன வயது முதல் பள்ளிக்கூடத்துல அறிவியல் அறிவியலாக சொல்லி கொடுக்கப்படாமல் ஒரு மார்க் வாங்குற சப்ஜெக்டாக எப்படியாவது எம்பிபிஎஸ்ல சீட் வாங்கணும் எப்படியாவது இன்ஜினியரிங்ல சீட் வாங்கணும் நல்ல கட் ஆஃப் வேணும் அப்படின்னு ஒரு ரேஸ் குதிரை மாதிரி நமக்கு மனப்பாடம் அப்படியே மண்டையில் கரைச்சி ஊற்றி கடந்தற்ற ஒரு மந்திரமாக இந்த அறிவியல் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டதால தான் நம்முடைய மக்களுக்கு அறிவியல் புரியாததால தான் ஆன்மீகம் என்ற பெயரில் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல ஈசா யோகா மைய தலைவர் சத்குருவாகட்டும் சரி மாற்று மருத்துவ முறை அப்படிங்கிற பேரில் அனாட்டமிக் தெராப்பி அப்படின்னு இந்த ஒரு பல்பு வச்சுட்டு பஞ்சபூதம் அப்படிங்கிற கோட்பாடை எடுத்துகிட்டு வந்து மக்கள் மத்தியில் பரப்புற விஷயங்களாகட்டும் சரி இதெல்லாம் மக்கள் இன்னும் அறிவியல் என்று தவறாக நம்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒருவேளை நமக்கு பள்ளிக்கூடங்களில் அறிவியல் அறிவியலாக சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் இது போன்ற கருத்தியல் யாராவது கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா எப்பா இதெல்லாம் சயின்ஸ் என்றைக்கோ தூக்கி போட்டாச்சு போய் அட்வான்ஸான சயின்ஸை கொண்டு வாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் உடனே இதுக்காக நம்ம முன்னோர்கள்லாம் எதுவுமே கண்டுபிடிக்கல அப்படிங்கிற வாதத்தை நான் சொல்ல வரல நம்ம ஐரோப்பர்கள் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் அந்த ரெனேசான்ஸ் காலகட்டத்தில் மதங்களை தூக்கி போட்டுவிட்டு அறிவியல் ஆய்வில் அதிகமாக ஈடுபட்டார்கள் அதுபோல் நம்ம அறிவியலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் ஆன்மீகத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்ததால தான் நம்ம வீழ்ந்தோம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்தியல் சரி அது ஒரு பக்கம் வைப்போம் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டு ரெனேசன்ஸ் காலகட்டத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஏழு வாக்கில் ஜொஹான் ஜோக்கின் பெக்கர் அப்படிங்கிற ஒரு ஜெர்மானிய சயின்டிஸ்ட் அவரும் அவருடைய மாணவருமான ஜார்ஜ் எரன்ஸ் தாகல் அப்படிங்கிறவங்க இந்த பூமியில் ஏன் சில பொருள்கள்லாம் எரியுது அதுக்கு எரியும் போது ஏன் எடை குறையுது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்கு ஒரு பதில் சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா அதான் அந்த ஃப்ளஜிஸ்டான் தியரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கோட்பாடு அந்த ஃப்ளஜிஸ்டான் கோட்பாடின்படி நம்ம பார்க்குற பொருள்களில் ஃப்ளஜிஸ்டான் அப்படிங்கிறது எதில் அதிகமாக இருக்குதோ அவை அதிகமாக எரியும் வேகமாக எரியும் அப்படிங்கிறது அவங்களோட கோட்பாடு அப்போ அந்த ஃப்ளஜிஸ்டான் அப்படிங்கிற பொருள் வெப்பத்தோடு சேர்ந்து வினை புரிந்து கரையும் போதுதான் நெருப்பு அதுதான் எரிதல் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படி எரியதன் மூலமாக கடைசியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பொருட்களில் சாம்பல் மிச்சமாகுது அப்படிங்கிறாங்க அப்போது இந்த ஃப்ளஜிஸ்டான் கோட்பாட்டின்படி மரம் கறி எண்ணெய் இதில் எல்லாம் ஃப்ளஜிஸ்டான் மிக அதிகமாக இருக்கிறது இப்போ அதனால தான் அதுக்கு அதிகமாக எரியுது இதுவே இரும்பு தாமரம் செம்பு இதில் எல்லாம் ஃப்ளஜிஸ்டான் அப்படிங்கிறது கம்மியாக இருக்குது அதனால தான் அதுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் எரிய மாட்டேங்குது இது ரொம்ப நாள் மக்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றாண்டாக இதை நம்பிட்டு இருந்தாங்க ஃப்ளஜிஸ்டான் 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 அப்படின்னு நல்லா கவனிங்க இந்த ஃப்ளஜிஸ்டான் கோட்பாட்டை வச்ச ஜோக்கிம் பெக்கரோ இல்லை அவருடைய மாணவரான ஹன்ஸ் தாகலோ எங்கேயுமே இந்த கோட்பாட்டை நிரூபிக்கல இதுதான் ஃப்ளஜிஸ்டான் அப்படின்னு அவங்க சொல்லலை ஃப்ளஜிஸ்டான் ஒன்று இருக்கு இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதனால தான் பொருள் எரிகிறது அப்படின்னு சொன்னாங்க அவ்வளோதான் இந்த கருத்தியல் அந்த கால மக்களுக்கு ஏற்புடையதாக இருந்ததால் அப்படியே ஏற்றுக்கிட்டாங்க அதுக்கான ஆய்வு கொண்டு வா ஃப்ளஜிஸ்டான காட்டு ஃப்ளஜிஸ்டான நிரூபி இப்படியெல்லாம் அவங்க எந்த கொஸ்டினும் அவங்க கா கேட்கல அப்போ அன்னைக்கு மக்கள் இந்த மாதிரியான கருத்தியல் எல்லாம் வரும்போது அப்படியே நம்புனாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா அப்போது வேதியியல் அப்படிங்கிற ஒரு பாடத்திட்டமே இல்லை ஒரு பாடமே இல்லை கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறதே இல்லை மாறாக ரசவாதம் அப்படின்னு இருந்தது அல்கெமி அப்படின்னு இந்த ரசவாதம் அப்படிங்கிறது எதுக்கு பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னா ஒன்று வெடிமருந்து தயாரிக்க அதை விட முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா நகர்ப்புற நாகரிகத்திலிருந்து மனிதனுடைய ஆள் தேடலாக இருக்கிற தகரத்தை எப்படியாவது தங்கமாக்கணும் 
இரும்பை இப்படியா தங்கமாக்கணும் பித்தளை இப்படியா தங்கமாக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த தேடல் இப்போ ரச ரசவாதம் அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது சிலருக்கு மறுபடியும் யோசனைகள்லாம் ஈசா யோகா மையத்துக்குள்ளே தான் போகும் என்ன சத்குரு ரசவாதம் நான் சொல்லித்தரேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு செஞ்சிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு ஆதி யோகி ரசவாதத்தை சொல்லிக் கொடுத்தாரு அப்படின்னு அப்போ நீங்களே புரிஞ்சுக்கோங்க அறிவியல் எதெல்லாம் தவறு எதெல்லாம் பழைய கருத்து அப்படின்னு தூக்கி வீசியதோ அந்த கருத்தை தான் இன்னைக்கு மக்கள் மத்தியில் அவர் எடுத்துகிட்டு வராரு அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினாறாம் நூற்றாண்டு நடுவில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதுகள் வாக்கில் ஜோசப் பிரிஸ்லி அப்படின்னு ஒரு ஆங்கிலேய அறி அறிஞர் வராரு அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு சில வித்தியாசமான ஆய்வுகளை அவர் செய்கிறார் ஆங்கிலேயரான இந்த ஜோசப் பிரிஸ்லி இவர் ப்ராட்டஸ்டன்ட் பிரிவை சார்ந்த ஒரு கிறிஸ்தவ தியாலஜியன் அதாவது மார்க்க போதகர் நான் ஏன் மதங்களை அடிக்கடி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து எல்லா மதங்களும் எப்படியாவது தங்கள் உண்மை அப்படிங்கிறத காட்டுறக்காக அறிவியல் அடிக்கடி எழுத்துக்கிறாங்க அது தவறு அவர்கள் அப்படி மதம் மதத்தை தங்கள் நம்பிக்கையை நிரூபிக்க அறிவியலை கொண்டு வந்து தான் தோற்று போனார்கள் அப்படிங்கிறத காட்டுறக்கு தான் நான் அடிக்கடி இந்த மதங்கள் இவர் இந்த மதம் இவர் இந்த மதம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் வேறு இதுக்கு இல்லை தப்பாட்டுக்காதீங்க மனிதர்கள் மதம் என்பது அவர்களுடைய தனிப்பட்ட நம்பிக்கை அறிவியல் என்பது தான் அனைவருக்கும் பொதுவானது அப்படிங்கிறத மக்கள் உணரணுங்கிறக்காக தான் அடிக்கடி இந்த மதம் சம்பந்தமான விஷயங்களையும் என்னுடைய காணொலியில் நான் பேசுகிறேன் இவர் என்ன பண்ணுறாரு தன்னுடைய கடவுள் படைத்ததில் எல்லாமே சிறப்பானது அப்படிங்கிறத நிரூபிக்க எப்படியாவது இந்த ஃப்ளஜஸ்டான் அப்படிங்கிற பொருளை கடவுள் படைத்த இந்த ஃப்ளஜஸ்டானை எல்லா உயிரினங்களுக்கும் வைத்திருக்கிறார் இந்த பூமியில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நிரூபிக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக இவர் சில எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் சில பரிசோதனைகளை செய்கிறார் அது என்ன அப்படின்னா எலிகளை சில எலிகளை எடுத்துக்கிறாரு ஒரு எலியை எடுத்து ஒரு கண்ணாடி குடுவையில் வச்சு நல்லா இறுக்கமாக மூடிடலார் அப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அந்த எலி மூச்சு எடுக்க முடியாமல் செத்து போயிடு மூச்சு தண்ணி செத்து போயிடு அடுத்து என்ன பண்ணுறாரு ரெண்டாவது எலியை எடுத்து ஒரு மெழுகுவத்தியும் எடுத்துக்கிறாரு அந்த கண்ணாடி குடுவையில் இந்த எலியும் மெழுகுவத்தியும் வைக்கிறாரு அப்புறம் இந்த மெழுகுவத்தியை பற்ற வச்சுட்டு கண்ணாடி குடுவையை இறுக்கமாக சாத்திடுறாரு அந்த மெழுகுவத்தி சீக்கிரம் எரிஞ்சு அணைஞ்சிருது எலியும் சீக்கிரம் செத்து போயிடுது முன்னாடி இருந்த மெழுகுவத்தி இல்லாத கண்ணாடி குடுவையை இறந்த டைமை காட்டிலும் இதில் போட்ட எலி மிக சீக்கிரமாக இறந்து விடுகிறது அடுத்து என்ன பண்ணுறாரு ஒரு செடியை உள்ள வைக்கிறாரு கண்ணாடி குடுவைக்குள்ளே அப்புறம் எலியை போட்டு கண்ணாடி குடுவையை டைட்டாக அடைச்சிட்றாரு பார்த்தா அந்த எலி சாகாமல் நல்லா சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு ஓடி ஆடி விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கு இது என்னடா இது எலி சாக வேண்டிய எலி இருக்கமா அதனுடைய குடுவையினுடைய மூடிய மூடுனா கூட நல்லா சுற்றிட்டு வருது அப்படின்னு ஆச்சரியப்படுறாரு அப்புறம் எலி அந்த செடி வாடினவொன்னே எலியும் செத்து போயிடுது அடுத்து என்ன பண்ணுறாரு ஒரு கண்ணாடி குடுவையில் இந்த பாதரசப்பொடி பாதரசம்னா மெர்க்குரி இந்த மெர்க்குரி பவுடரையும் எலியும் உள்ளே போட்டு கண்ணாடி குடுவையில் நல்லா அடைச்சி வைக்கிறாரு முன்னாடி மாதிரியே அதுக்கப்புறம் பூத கண்ணாடி எடுத்து இந்த பாதரசப்பொடியை எரிய வைக்கிறார் அது நல்லா எரியுது அப்புறம் அது அணைஞ்சு போயிடுது பார்த்தா இந்த எலி நல்லா சுறுசுறுப்பாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இதை இவருக்கு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்துது அதாவது முன்னாடி மெழுகுபத்தி வச்சேன் அந்த மெழுகுபத்தியை பற்ற வச்சேன் மெழுகுபத்தி எரிஞ்சுது அது எரிஞ்சு அணைஞ்ச உடனே எலியும் சீக்கிரம் செத்து போயிடுது அங்கேயும் நெருப்பு தான் வந்துச்சு இங்கே பாதரசப்பொடியை வச்சேன் அதை எரிய வச்சேன் எலி ஓடிட்டு இருந்த எலி சாகும்னு நினச்சேன் பார்த்தா இன்னும் நல்லா வேகமாக ஓடுது நல்லா சந்தோஷமாக ஆரோக்கியமாக இருக்குது அங்கேயும் நெருப்பு தான் இங்கேயும் நெருப்பு தான் ஆனால் அந்த நெருப்புக்கு எலி வேகமாக இறந்து விட்டது இந்த நெருப்புக்கு எலி வேகமாக இறக்கவில்லை அப்போ ஏதோ ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கிறத அவர் கண்டுபிடிக்கிறார் இப்போ இவர் என்னங்கிறார் இதன் மூலமாக நான் ஃப்ளஜிஸ்டோனே நிரூபித்து விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அந்த மெழுகுவர்த்தியில் உள்ள இருக்கிற ஃப்ளஜிஸ்டோன் அப்படிங்கிறது வெளியில் வந்துடுது அப்போ அந்த காற்றில் ஃப்ளஜிஸ்டோன் அதிகமாகும்போது எலினால் தேவைக்கு அதிகமாக ஃப்ளஜிஸ்டோன் உள்ளே சென்ற போது அது விஷமாக மாறி எலி செத்து விடுகிறது ஆனால் இந்த இடத்திலே பாதரச பொடி ஆனது ஃப்ளஜிஸ்டோன் காற்றிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளுகிறது காற்றிலிருந்து எடுத்த உடனே அப்போ ஃப்ளஜிஸ்டோன் எல்லாம் அந்த பாதரச பொடிக்குள்ளே போகிறதால தூய காற்று சுத்தமான காற்று அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது எலிக்கு நல்ல உற்சாகத்தை கொடுக்கறது எலியை கொல்லாமல் பார்த்து கொள்கிறது இந்த சுத்தமான காற்றை ஏர் அதாவது இல்லாத காற்று அப்படின்னு பேர் வைக்கிறார் 
அப்ப ஜோசப் பிரஸ்லிக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் புரிய வருது அது என்ன அப்படின்னா காத்து அப்படிங்கிறது வெறும் காத்து கிடையாது காத்துலேயே ஃப்ளஜிஸ்டேட்டட் ஏர் அப்படிங்கிற காற்று ஒன்று இருக்கு டி ஃப்ளஜிஸ்கேட்டட் ஏர் அப்படிங்கிற காற்றும் இருக்கு ரெண்டு வகையான காற்று இருக்கு இப்போ காலங்காலமாக நிலம் நீர் காற்று நெருப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாங்க இல்லையா இது கடந்து காற்றுலேயே ரெண்டு வகையான காற்று இருக்கு காற்று மட்டும் அடிப்படை கிடையாது காற்றுக்குள்ளேயே ரெண்டு வகையான காற்று இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயமும் அப்போ அவருக்கு புலப்படுது இவர் அறிவியல் ஆய்வு செய்கிறதோட நிப்பாட்டின் தான் பரவாயில்ல கூட இவருடைய மார்க்கத்தையும் ஆய்வு செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டார் அதன்படி இயேசு கிறிஸ்து என்பவர் ஒரு மனிதன் அப்படிங்கிற கருத்தியில் பிரசங்கிக்க ஆரம்பித்தார் அப்போ இருந்த ஆங்கிலிக்கன் அரசு சும்மா விடுமா அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி காலனி நாடுகள்லாம் தேவையில்லை இப்போ அமெரிக்கா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபதுகளில் சுதந்திர போராட்டத்தை போகிற நடத்துது அப்போது அமெரிக்காவுக்கான சுதந்திரத்தை கொடுத்துருங்க நம்ம அவங்கள காலனியை வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னெல்லாம் எழுத பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் உடனே இங்கிலாந்து அரசுக்கும் இவருக்கும் பகை ஏற்பட பிரச்சனை ஏற்பட உயிருக்கு பயந்து பிரான்ஸ் நாட்டை தப்பி ஓடிட்டார் பிரான்ஸ் நாட்டில் இவருக்கு ஒரு நல்ல நண்பர் கிடைக்கிறாரு அவர் பேர் அந்துவான் லவேசர் அப்படின்னு இந்த அந்துவான் லவேசருடைய நட்பு தான் இன்றைக்கி நம்ம படிக்கிற வேதியலுக்கு அடிப்படையாக இருக்குது ரசவாதமாக இருந்த கருத்தியல் வேதியலாக இந்த இடத்துல தான் மாறுது ஐயோ இப்போவே பதினஞ்சு நிமிஷத்தை தாண்டிடுச்சு சரி இதுக்கு மேலே கொண்டு போனால் போர் அடிச்சிடும் பாகம் ரெண்டில் இந்த அந்துவான் லவேசர் என்ன கண்டுபிடிச்சாரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இது போன்ற அறிவியல் வரலாறு மதங்கள் போன்றவற்றையெல்லாம் நம்ம ஆய்வு செய்கிறோம் இந்த ஆய்வு கூட சேனலில் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க நான் பதில் சொல்கிறேன் அதுக்கு மேலே டவுட் இருந்தது அப்படின்னா என்னுடைய டெலகிராம் குரூப்புக்கு வாங்க அங்கே நல்ல ஒரு டிஸ்கஷன் வைப்போம் இல்லை கிளப் ஹவுஸ் வரணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா என்னுடைய கிளப் ஹவுஸ் ஐடியை கொடுத்துருக்குறேன் ஏத்தி ஸ்டவுஸ் தமிழ் அப்படிங்கிற கிளப் ஹவுஸ் வச்சு நடத்துகிறோம் அங்கேயும் உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்கள் வைக்கலாம் அங்கே ஒன் டு ஒன் நம்ம உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு நாங்கள் பதில் சொல்லுவோம் தொடர்ந்து இணைஞ்சிருங்க அடுத்த வாரம் பாகம் ரெண்டில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் விடைபெறுகிறேன் வசந்தன்